கண்டு கொண்டன் கைகளார கண்டு கொண்டன் கைகளார கண்டு கொண்டன் கைகளார நின் திருப்பாதங்கள் பாதங்கள் நே என் திசையுமுள்ள என் திசையுமுள்ள பூக்கொண்டே தீ பூக்கொண்டேத்தி உகந்துகந்த கடல் ஞானத்துள்ளே சூழ் கடல் ஞானத்துள்ளே வண்டுழாயின் கண்ணிவேந்தே வண்டுழாயின் கண்ணிவேந்தே வந்திடகில்லாயே வந்திடகில்லா பக்தாமிரம் விஸ்வஜனோதனம் சர்வாதம் ஸ்ரீஷோபவாமயம் சஹசிரோபனிஷத்சமாகமம் நமாம்யஹம் திராவிடவேதசாகரம் நம்மாழ்வார்லு அனுகிரகிச்சினட்டி திருவாயுமிஷி அனே பிரபந்தோ நாலவ பதிலோ ஏழவ திருவாயுமிஷிலோ எனிமிதவ பாசுரோ உண்டு அர்த்த விசேஷாலி தெலுசுகனே பிரயத்னம் சேதாம் ஈரோஜு கண்டு கொண்டு என் கைகளோர நின் திருப்பாதங்கள் மேல் என் திசையும் உள்ள பூக்கொண்டு ஏத்தி உகந்துகந்து தொண்டரோங்கள் பாடி ஆட சூஷ்கடல் ஞாலத்துள்ளே வன் துஷா என் கண்ணி வேந்தே வந்திடையில்லாயே நைனா கண்டு கொண்டு அட்டே சாட்சாத்கரிச்சி என் கைகளார அட்டே நான் சேத்துலார நின் திருப்பாதங்கள் மேல் நீ ஸ்ரீபாதமுள் நே வாட்டி மீத எந் திசையும் உள்ள அட்டே மொத்தம் அன்னி திக்குலலோனும் உண்டுவண்டி பூவுல்னி பூக்கொண்டு பூவுல் அன்னிட்னி கூட சம்பாதிச்சு வாட்டி அன்னிட்னி கூட நீ பாதால மீத உன்சாலனு கோரிக்கையா ஏத்தி ஸ்துதிச்சி மஞ்சி பிரீத்தித்தோ உகந்து உகந்து அட்டே மிக்கிலி பிரீத்தித்தோட்டி நீ நேன் செய்யாலி தொண்டரோங்கள் பாடி ஆட அண்டே நீ யொக்க தாசுலேனட்டு வார அந்தரித்தோட்டி கலிசி நேனு உண்டி வாழத்தோட்டி பாடி வாழத்தோட்டி ஆடி சூஷ்கடல் ஞாலத்துள்ளே அத்தை எக்கடிதி ஈ அனுபவம் நீக்கு பரமபதானுக்கு வச்சின தரவாத சரீர வியோகம் கலிகன தரவாத கதா ஜருகுத்துந்தி அண்டாவேமோ கதையா இக்கடே நாக்கு காவாலி அனுபவம் ஏமுட்டதி சூஷ்கடல் ஞாலத்துள்ளே ஈ சமுத்ரம் சேத பரிவேஷ்டிதமேனட்டு வண்டி ஈ பூமிலோனே வன் துஷா என் கண்ணையும் அண்டே விலட்சணமைனட்டுவண்டி ஆ துளசி மாலனு தரிச்சினட்டுவண்டி வேந்தே சுவாமி நாயனா நுவு ஏன் செய்யாலி வந்திடையில்லாயே நேன் இல்லா கோருத்தும் உண்டே நுவு ஏன் செய்யக்குண்டா உண்ணாவு சுவாமி நுவு நாக்கு அனுக்கிரகான்னை கலிகின்சடன் லேது அண்டு நாரட்டம் ஈ பாச்சுரன்லோ இந்துலோ உன்னதேவுட்டியின் அண்டே நான் கள்ள நிண்டுக நீன்னு சூடாலையா கண்டு கொண்டு என் கைகளாரம் நான் சேத்துக்கு தோட்டு நீக்கு பூஜலு சமர்ப்பின்சாலி அனை கோருத்துனார் அண்டே இக்கட கண்டு கொண்டு அன்னார் அண்டே கண்டு கொண்டு அண்டே சாட்சாத் கரிஞ்சி அனர்த்தம் ஏமுடி சாட்சாத் கரிஞ்சி அண்டே இ நேத்ரமல தோட்டு நின்னு சூசேல நான் நேத்ரமல ஆனந்தான் நான் நேத்திராலு உப்பவாசம் செய்சை சுவாமியும் இனாடு ஆ உப்பவாசம் திரேல நும் எதுருகா வச்சு ச்வாக்சாத் கரிஞ்சியும் நான்னுக்கு தரிசனான் அனுக்கரகின்சு அண்டு நார் கண்டு கொண்டு அண்டு எதுருகா சாக்சாத் கரிஞ்சு எந்துகு சாக்சாத் கரிஞ்சுடம் 
అంటే ఉపవాసం నా కళ్ళు చేస్తున్నటువంటి ఉపవాసం నేను పొందక నేను దర్శించక ఇన్ని జన్మల నుంచి నేను పొందుతున్నటువంటి ఆ ఉపవాసం తీరేలా ఒక్కసారి వచ్చి నా ఎదురుగా నీ దర్శనాన్ని అనుగ్రహించు స్వామి అన్నారట స్వామి ఎలాంటి వాడు అంటే అరవిందముల లాంటి నేత్రములు కలిగిన వాట స్వామి అరవిందంబోలే నీండ కన్నయ్యుడయవనై అంటారు అంటే అరవిందముల లాంటి నేత్రములు కలిగినటువంటి వాడు ఆయన కనుక అలాంటి సుందరమైనటువంటి నేత్రాలని నేను పరిపూర్ణంగా కళ్ళ నిండా దర్శించాలయా అంటున్నారు కళ్ళ నిండా అంటే ఏమిటి అంటే తృప్తి తీరా అనుభవించాలి ఎప్పుడైతే ఆకలి బాగా ఉంటే ఆకలి కలిగిన వాడు అన్నాన్ని అంతటినీ తృప్తి తీరా తినాలి అని కోరుకుంటాడో అలా స్వామిని ఒక్కసారి ఆయన నా కళ్ళ నిండా ఉపవాసం తీరేలా నా కళ్ళు నీ అరవిందలోచనమైనటువంటి నీ సుందరమైనటువంటి ఆ నేత్ర సౌందర్యాన్ని సేవించేలా వచ్చి నాకు అనుగ్రహించు దర్శనమయ్యి నేను తృప్తి తీరా అనుభవించాలని కోరుతున్నానయా అన్నారట ఇక్కడ ఇందే తర్వాత ఎన్ కైగలారా అంటే నా చేతులు ఈ చేతులు ఏం చేస్తున్నాయి అంటే ఆ చేతులతో అన్నారు ఏమిటి నా చేతులారా అని నేను అర్చించాలి ఈ నా చేతులారా అనగానే ఇంతకుముందు ఏమని పరితపించారట మన ఆళ్ళవార్లు తడవమన్ కైగల్ అన్నారు ఆయన నిన్ను నా చేతులతో తడమాలి అన్నారు కనుక ఆ లోటు తీరేలా ఈనాడు నా చేతులతో నిన్ను అర్చించాలి స్వామి అని ప్రార్థిస్తున్నారట ఇక్కడ అంటే ఆకలి కలిగిన వాడు కడుపు నిండా తిన్నట్టుగా తింటారు అన్నట్టుగా ఈయనట ఈ ఆకలి కలిగిన వాడు కనుక ఏం ఆకలి ఆయనకి పూలు సమర్పించాలని ఆయన నేత్రములతో చూడాలని కోరిక కలిగిన వాడు కనుక అళ్ళవార్లు ఇక్కడ నిన్ను నా చేతులారా అర్చిస్తాను అంటున్నారట కనుక అలాంటి స్వామిని కళ్ళతో చూడాలి దర్శించాలి నిన్ను నా చేతులారా అర్చించాలి అన్నారు అని ఎక్కడ ఆ అర్చన చెయ్యాలి నిన్ తిరుపాదంగల్ మేల్ నీ శ్రీపాదముల మీద నేను ఈ పూలని సమర్పించాలి అంటున్నారు ఏమి ఆయన శ్రీపాదాల యొక్క గొప్పతనం ఏమి అని ప్రశ్న వేశారు అంటే భగవానుడికి కూడా అవే ధారకమట అవే భోగ్యమట అంటే ఆయన నిలబెట్టేవి అవే ఆయనకి భోగ్యమైనవి కూడా అవే దీనికి మనకి పిడిత్ సువైత్ ఉన్నం పాత పాద కమలం అంటారు ఆయన దాన్ని చేత్తో పట్టుకున్నావే ఆ పాదాన్ని ఎప్పుడు ప్రళయకాల సమయంలో వటపత్ర సాయిగా ఉన్నప్పుడు ఆ పాదాన్ని చేత్తో పట్టుకొని నోట్లో పెట్టుకొని రుచి చూస్తాడు అని చెప్తున్నారు అంటే స్వామికి కూడా ధారకమైనవి స్వామికి కూడా భోగ్యమైనవి అంతేకాక మనకి ప్రాప్తమైనవి మనకి భోగ్యమైనవి అన్నారు కనుక మనకి అవే భోగ్యము మనకి అవే ప్రాప్తము స్వామికి అవే ధారకము స్వామికి అవే భోగ్యము అని చెప్తున్నారు అంటే ఇక్కడ ఆ వటదళం మీద వేయించేసి ఉన్నటువంటి ఆ స్వామిని రంగరాజస్థవంలో కీర్తిస్తూ స్వామి చెప్తారు ఒక వటపత్రం మీద శయనించి ఆ ప్రళయకాల సమయంలో ఎవరైనా రంగధామన్ రంగనాథ అని రంగనాథుణ్ణి పిలుస్తున్నారు పిలిచిన ఆయన నువ్వు ఆనాడు ప్రళయకాల సమయంలో మొత్తం అన్నిటినీ కూడా నీ బొజ్జలో పెట్టుకొని నువ్వు ఒక వటపత్రం మీద క్షయనించావు కదా ఆయన క్షయత పండుకున్నావు అప్పుడు ఎలా ఉన్నట్ట నీ పదాబ్జం అంటే నీ పాద కమల ముందే దాన్ని అధిముఖం అంటే దాన్ని తీసుకొని ముఖంలో ఉంచుకున్నట్టు అంటే తన నోటులో ఉంచుకున్నాడు ఎందుకని అంటే ఉదరే జగంతి మాతు అంటే తన హృద ఉదరంలో తన బొజ్జలో ఉన్నటువంటి ఈ జగత్తుని అంతటినీ కూడా అంటే నిలబెట్టి ఉంచడానికి దాన్ని అంతటినీ కూడా కొలవడానికి అన్నట్టుగా అది నోట్లో పెట్టుకున్నట్ట ఇంకా వైష్ణవ భోగ్య లిప్సయాన ఈ విష్ణు భక్తులందరూ కూడా భోగ్యంగా స్వీకరించేదాన్ని ఒక్కసారి అనుభవించడానిక అన్నట్టుగా నీ లోపల ఉంచుకు నీ నోట్లో ఉంచుకున్నావు కదా స్వామి అంటారు అక్కడ ఎలా ఉన్నట్ట ఆయన ఒక అర్ణవం అంటే ఒక సముద్రం ఆ సముద్రం కాని మీద బిడ్డడు కానీ ఉంటే ఎలా ఉంటాడో ఆ సముద్ర బిడ్డడ అన్నట్టుగా ఆయన వటపత్రం మీద శయనించి ఉన్నట్ట స్వామి కనుక అలా వటపత్రం మీద శయనించినటువంటి స్వామి 
అని పిలిచి ఆయన్ని ఆ పాదకమలంగళం నీకు కూడా భోగ్యమైన వ్యాపాదాలు నీకు కూడా ధారకమైన వ్యాపాదాలు మాకు ప్రాప్తమైన వ్యాపాదాలు మాకు భోగ్యమైన వ్యాపాదాలు కనుక అలాంటి పాదాలను నేను కొలవాలి నేను అర్చించాలి అని కోరుతున్నారు ఇక్కడ ఇక్కడ ఎక్కడ పెట్టాలనుకుంటున్నారు తిరుప్పాదంగల్ మేల్ అన్నారు ఈ తిరుప్పాదంగల్ మేల్ అంటే మనం అనాల్సినది ఆ భగవంతుని పాద పంకజాల మీద మన మనస్సు నిలబడాలి అని కోరాలి వాటిని పరిగ్రహించాలి అని అన్నారు కనుక నిన్ తిరుప్పాదంగల్ మేల్ అయితే ఎక్కడి నుంచి అయ్యా ఎలా అర్చిస్తావు అని అడుగుతావా ఎందిశయం ఉళ్ళ మొత్తం అన్ని వేపుల అన్ని దిక్కులలోనూ ఉన్నటువంటి పూలను అన్నింటిని కూడా ఏరి తీసుకొచ్చి నీ పాదాల దగ్గర సమర్పించాలని కోరుతున్నానయా అంటున్నారు ఏమయా అన్ని దిక్కులలోనూ ఉన్నటువంటి పూలను ఏరి తేవాల అవసరం ఉన్నదా అని అంటే దానికి ఏమిటట దానికి కారణము అంటే దానికి చెప్తున్నారు ఏమీ లేదయా రెండు కారణాలు చెప్పారు ఒకటి ఆ విషయానికి అనురూపంగా అంటే విషయం ఏది భగవత్పాదములు కనుక ఆ భగవత్పాదములకు అనుకూలంగా అంటే దానికి అనురూపంగా దాని గొప్పతనానికి తగినట్టుగా ఉన్నటువంటి మొత్తం అన్ని దిక్కులలోనూ ఉన్నటువంటి గొప్ప పుష్పాలను అన్నింటినీ కూడా ఏరి తీసుకొచ్చి నీ పాదాలకి సమర్పించాలి అని కోరుతున్నానయ్యా అని ఒక అర్థం చెప్తే మరొక అర్థాన్ని చెప్పారు అయినా ఇన్ని దిక్కులు తిరగడం ఎందుకు అన్ని దిక్కులలోనూ ఉన్న పూలు కొయ్యడం ఎందుకు అంటే కైంకర్య రుచి అంటారు అంటే ఆ కైంకర్యం మీద ఉన్న ప్రీతి ఆశతోటి ఆశకి తగినట్టుగా పొందబడవలసినది ఆ పరమాత్మ యొక్క పాదములు కనుక ఆ పరమాత్మ యొక్క పాదాలను అర్చించాలంటే ఆ కైంకర్యం చెయ్యాలంటే ఆ ఆశకి తగినట్టుగా పుష్పాలను సమకూర్చుకోవాలి కనుక అన్ని దిక్కులలో ఉన్నటువంటి పుష్పాలని ఏరి కోరి తీసుకువచ్చి ఎందిశయం ఉళ్ళ పూ కొండు ఆ పూలను అన్నింటినీ కూడా తీసుకొస్తాను తీసుకొచ్చి ఏం చెయ్యాలి అన్నారు అంటే ఇక్కడ మొత్తం ఈ పూలను అన్నింటినీ కలిపి తీసుకొచ్చి నీకు సమర్పిస్తాను నేను నన్ను దర్శనం చేసి అని అనగానే ఒక్కసారి సర్వవిధ కైంకర్యములు తనే చెయ్యాలని కోరుతున్నారట ఆళ్ళవారు కనుక ఆ పూలన్నింటినీ మరొకళ్ళ కబలకి కాదు నాకే అదృష్టం కలగాలి కనుక అన్ని రకములైనటువంటి పూలని ఏరి తీసుకొని వచ్చి స్వామి నీ పాదాల మీద సమర్పించాలని కోరుతున్నానయా అని తన కైంకర్య రుచిని తెలియచేస్తున్నారు ఇది చూడగానే ఒక్కసారి ఇలా అన్ని కైంకర్యాలు నేనే చెయ్యాలి అని కోరినటువంటి లక్ష్మణ స్వామి మనకు గుర్తుకు రావాలి ఆయన ఏమన్నారు అహం సర్వం కరిష్యామి జాగ్రత శపతశ్చ అంటాడు నాయన రామచంద్ర ప్రభువుని ప్రార్థించాడు నాయన నీకు ఆ అరణ్యవాసంలో నేను సర్వం కరిష్యామి అన్ని రకములైన సేవలను నేను చెయ్యాలి చేస్తాను అన్నాడు ఎప్పుడు అంటే జాగ్రత శపతశ్చ మేలుకొని ఉన్నప్పుడు నువ్వు పండుకున్నప్పుడు ఎప్పుడూ కూడా నీకు కైంకర్యాలన్నీ కూడా సర్వం అహం కరిష్యామి మొత్తం అన్ని రకములైన కైంకర్యములు నేను చెయ్యాలి అని ప్రార్థించారట మన లక్ష్మణస్వామి అలాగే ఇక్కడ మన ఆళ్వార్లు కూడా కండు కొండు ఎన్ కైగలారా నాయన నిన్ను నేను దర్శించి నా ఈ చేతులతోటి నిన్ను పరిపూర్ణముగా నా కళ్ళకి ఉన్నటువంటి ఉపవాసం తీరేలా నా చేతులు ఇన్నాళ్ళ నుంచి చెయ్యలేనటువంటి కైంకర్యాన్ని నీకు చేసి అనుగ్రహించేలా మొత్తం తృప్తి తీరా నేను అనుభవించేలా నిన్ తిరుప్పాదంగల్ మే నీకు భోగ్యమైనవి నీకు ధారకమైనవి నాకు ప్రాప్తమైనవి నాకు భోగ్యమైనవి అయినటువంటి నీ పాదాల మీద ఇది ఎక్కడో చేయడం కాదయ్యా నీ పాదాల మీద నేను అర్చించాలి అయితే వేటితో అర్చిస్తావు ఎన్ దిశయం ఉళ్ళ మొత్తం అన్ని దిక్కులలోనూ ఉన్నటువంటి ఆ పూలని శ్రేష్టమైన పూలని అన్నిటిలోకి ఉత్తమమైన పూలని ఏరి కోరి తీసుకొని వచ్చి నేను నీ పాదాల మీద సమర్పించాలి ఇంకా నువ్వేం చేస్తావు ఎత్తి నేను స్తోత్రం చెయ్యాలని కోరుతున్నానయ్యా అంటున్నారు ఏమిటి స్తోత్రం అంటే స్వామిలో ఉన్నటువంటి మంగళ కళ్యాణ గుణాలని ఒక్కసారి కీర్తించాలని ప్రార్థిస్తున్నానయ్యా నాకు అవకాశం ఇవ్వవా అంటున్నారు 
నిన్ను అర్చన చేశాను నిన్ను ఒక్కసారి స్తోత్రం చేస్తాను అంటే ఎప్పుడైనా స్తోత్రము అంటే లోకంలో ఉన్న వారి విషయంలో అయితే వారికి లేనటువంటి గొప్పతనాలని వారికి సమకూర్చి వారిని పొగడడం అనేది స్తోత్రం అంటారు కానీ పరమాత్మ విషయంలో అలా కాదు ఆయనకి లేని కళ్యాణగుణం అంటూ లేదు ఏది చెప్పినా నువ్వు పరిపూర్తి చెయ్యలేవు అలాంటి కళ్యాణగుణములు కలిగిన వాడు కనుక ఆయన్ని ఎత్తి స్థుతించి ఇంకా ఉగందు గందు మిక్కిలి ప్రీతితోటి అంటే ఒకసారి అర్చన చేసి ఒకసారి దర్శనం చేసి ఆ దర్శనం చేసిన తర్వాత మనస్సు ఉప్పొంగి ఆ మనసులో ఉన్న మాటలని బయటికి స్తోత్ర రూపంగా వెలువడిన తర్వాత ఏమవుతుంది ప్రీతి ఆ ప్రీతితో కూడి ఉన్నానయ్యా నేను ఈనాడు పరిపూర్ణమైన మనసులో నీ మీద ప్రీతి కలిగింది ఆ ప్రీతితో నేను నీ పాదాల మీద సమర్పించాలి ఆ ప్రీతితో నీకు స్తోత్రం చెయ్యాలి కాదు అలాంటి ప్రీతి కలిగినటువంటి తొండరోంగళ్ అంటే దాసులు ఉన్నారే ఆ దాసులందరితోటి కూడా అన్నారు అనేసరికల్లా ఇక్కడ ఇంతమంది భగవంతుని మీద ప్రీతి కలిగినటువంటి దాసులు వీరికి ఎక్కడి నుంచి సమకూరారండి అని అడుగుతారో ఏమిటో లేదయ్యా మన ఆళ్వార్లకిట ఆనాడు కేశవంతమర్ అనేటటువంటి తిరువాయముషి అయిన తర్వాత మొత్తము లోకమంతా కూడా విష్ణుభక్తులు అయిపోయినారట కనుక ఆనాటి నుంచి మొత్తం అందరూ కూడా స్వామి విషయంలోనే ఆ ప్రీతి కలిగిన వారు కనుక స్వామి విషయంలోనే భక్తి కలిగిన వారు కనుక అందరూ విష్ణుభక్తులే కనుక వాళ్ళతోటి తొండరోంగం ఆ దాసులం అందరము మేమందరము కూడా ఏం చెయ్యాలి పాడి పాడాలయ్యా అంటే నీ నామ కీర్తన చెయ్యాలి సంకీర్తన చెయ్యాలి ఎప్పుడైతే నువ్వు పాడతావో పాడి అన్నదానికి మాట మాట్లాడడానికి పాట పాడడానికి తేడా ఉంది అంటారు పెద్దలు మాట మాట్లాడడము అంటే నీ మనసులో ఒక ముందర తయారు చేసుకొని వరుస క్రమంలో పెడితే అది పాట ఆ మాట అలా కాకుండా లోపల ఉన్నది ఆగక బయటికి వస్తే అది పాట కనుక అలా పాడాలి ఆ పాడుతున్నప్పుడు ఉన్మస్తకమైనటువంటి ఆ ప్రీతితో ఆడ ఆడతామయ్యా అయితే అలాగేనయ్యా ఈ శరీర అవసానమైన తర్వాత నన్ను నా దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి ఆ నిత్యసూరులతో కలిసి అక్కడ సామవేదం గానం చేద్దు కానీ అంటావో ఏమిటో కాదు ఇక్కడే నేను ఈ అదృష్టాన్ని పొందాలి శూష్కర జ్ఞాలతుళ్ళే ఇక్కడే ఈ సముద్ర పరివేష్టితమైనటువంటి ఈ భూమి మీదే వన్ తుషాయం కన్ని ఆ పరమపదంలో ఎలాగైతేనో పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆ తులసి మాలికతో దివ్యమంగళ విగ్రహంతో వేయించేసి ఉంటావో అలాగే ఇక్కడ నేను నిన్ను సేవించాలి అని కోరుతున్నానయ్యా కానీ వందడ ఇళ్ళాయే నువ్వు రాకుండా ఉన్నావు వేయించేయకున్నావు నా కోరిక ఇది నేను పొందవలసినది ఇది అని చెప్పారట ఈ పాసులంలో అల్వార్లు స్వస్తి కైగళారిసయుమూకొండే తిరువడిగళ 